Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a preparar una receta con repollo encantadora. Entonces esta salada es encantadora, de hecho vamos a darle un toque, vamos a refogarla, ya queda maravillosa. No se me vaya a salir de este video para que aprenda a hacerla. Y algo bien especial, inscríbase a nuestro canal, hace toda la diferencia su suscripción, ustedes no se imaginan, así usted apoya nuestro trabajo. Y no se le olvide darle me gusta, es bien importante para que YouTube pueda compartirla. Entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a picar estos ingredientes para que nos quede bien atractiva visualmente y bien deliciosa. Bueno, entonces vamos a usar para esa receta medio repollo. ¿Cómo lo vamos a picar? Yo lo voy a picar más bien delgado. Ustedes saben que cada receta tiene su corte, lo deja más especial, entonces por eso yo les enseño la manera como lo hago aquí en casa. Bueno, entonces yo voy a lavar, a desinfectar bien estos ingredientes para continuar con la receta. Bueno, para esta ensalada yo voy a usar medio pimentón rojo. Yo voy a partir nuevamente al medio. Los voy a unir y voy a ir cortando en tiras. Vamos a usar medio pimentón amarillo. Yo voy a hacer lo mismo, voy a partirlo al medio. Nuevamente al medio para que no me vaya a quedar muy grueso. Unimos y cortamos en tiras. Medio pimentón verde. Vamos a hacer el mismo proceso para que todo se nos destaque de la misma forma. Aquí unimos y vamos a cortar en tiras. Vamos entonces a usar media cebolla. Yo voy a hacerlo con la morada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo parto aquí al medio. Vamos a colocarla así de barriga y vamos a comenzar a cortar en julianas. Bueno, vamos a usar una zanahoria. Yo le retiré la cáscara. De hecho, quiero que me dejen en los comentarios si usted le retira la cáscara porque recibí uno de los comentarios diciendo que la cáscara tiene muchos nutrientes o la piel, como algunas personas lo llaman. Déjenme en los comentarios que sí tengo una gran duda sobre esto. Entonces, me encanta aprender. Vamos a tallarla con estos dientes que ya nos quedan en bastón. Vamos a hacerlo así más bien grandecitos para que se destaquen bastante. Vamos entonces a hacer un proceso, yo ya tengo aquí un sartén y ¿qué vamos a hacer? Yo comienzo colocando un buen hilo de aceite y vamos a adicionar ahora la cebolla. Vamos a dejarla freír, que ya nos quede más suavecita para continuar adicionando los otros ingredientes. Cuando ya nos quede así más transparente, vamos a adicionar tres dientes de ajo. Y vamos a dejarlos también sofreír. Cuando sintamos este aroma de este ajo más presente, ya sabemos que está en el punto ideal para continuar adicionando los otros ingredientes. Cuando ya nos llegue al punto ideal, que lo sintamos más suaves, vamos a hacer esto a fuego medio para abajo para que no se nos vaya a quemar. Yo siempre coloco primero la cebolla porque ella contiene más agua, entonces protege este ajo. Yo voy a adicionar ahora los pimentón, el verde, el amarillo y el rojo. Voy a colocarlos de una vez porque ellos son bastante duros. Y junto con eso también voy a colocar la zanahoria para que ella nos quede más suave y nos gane bastante sabor. Vamos a mezclar y vamos a dejarlo unos 3 minutos o hasta que ellos nos queden más suaves, nos ganen bastante sabor. Cuando ya nos quede un poco más suave, no los vamos a dejar muy suaves porque todavía va a terminar un proceso aquí con el repollo. Es unos 3 minuticos es suficiente. Yo voy a entrar aquí con ese repollo que lo tengo bien lavado, desinfectado. En este momento entonces, yo le voy a colocar unos condimentos para acrecentarle más sabor, dejarlo maravilloso. Comienzo con pimienta negra. 
Estos ingredientes que yo le propongo son al gusto. Si a alguno no le gusta, se puede retirarlo. Yo voy a adicionarle sal. Aquí la cantidad al gusto. Mi cuchara es bastante pequeña, entonces voy a colocar dos cucharas. Voy a adicionar una pizca de páprica. Para quien no sabe, es un pimentón, entonces él da mucho sabor. Voy a darle un toquecito especial aquí con curry. Si no tiene curry en casa, puede colocarle también azafrán o adicionarle otros ingredientes. Él queda delicioso. Y vamos a mezclar bien esos ingredientes para que todo gane bastante sabor. Miren cómo va quedando especial. Ella es maravillosa para que acompañe ahí con carne, pollo, hasta con unas torticas que les voy a dejar un link. que Son maravillosas y combinan perfectamente. Entonces vamos a dejar que este repollo, él con este vapor, él se va a reducir bastante, nos va a quedar suave igual a los otros ingredientes. Vamos a dejarlo más o menos unos tres minutos, yo les voy a ir mostrando este proceso, porque todos los ingredientes van a soltar agua, como ustedes pueden ver, les voy a mostrar por aquí, se da para ver, y esto va a ayudar con que él se vaya cocinando también, él queda perfecto. Bueno, ya pasaron tres minutos, miren cómo ese repollo nos queda más suavecito, igual a los otros ingredientes. Esa receta es perfecta, aproveche ya y le da me gusta, que así apoya bastante la receta para que YouTube la comparta y hágala en casa, que es maravillosa. Entonces yo voy a colocar aquí cebolla de rama para acrecentar más este sabor. Eso aquí es al gusto. Vamos a mezclar. Después de que mezclamos bien, apagamos el fogón y vamos a dejarlo llegar a temperatura ambiente para continuar adicionando los otros ingredientes. Bueno, entonces aquí ya nos llegó a temperatura ambiente. Es muy importante dejarlo para que los ingredientes que vamos a colocar continúen destacándose y todo. Yo voy a adicionar un tomate. Este lo voy a dejar así, crudo, porque yo creo que se destaque bastante en esta ensalada. Nos dé más sabor y aparte el quede así bien destacado. Voy a adicionar el restante de la cebolla de rama. Vamos a adicionar cilantro. Si a usted no le gusta el cilantro, usted puede cambiarlo por perejil. Siempre se los digo. Yo lo tengo bien lavado, desinfectado. Y para dejar eso bien cremoso, yo voy a colocar dos cucharadas o peras de queso crema. Y vamos a comenzar a mezclar, homogenizar estos ingredientes para que esta receta nos quede bien especial. Bueno, entonces así finalizamos una receta maravillosa, bien práctica, económica y de verdad que el sabor de esto. Vamos a ver, espérenme, yo pruebo a ver si, si está tan deliciosa así. Un olor delicioso. De verdad que es una receta maravillosa, muy fácil, práctica, económica. Tiene todos los adjetivos positivos. Es genial, hágala en casa y déjenme en los comentarios cómo le pareció. Ella combina con todo. Sin palabras. Entonces suscríbase a nuestro canal. Necesitamos mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Recordando que queremos, tenemos una nueva meta de llegar a 150 mil inscritos. En nuestro propósito, la vida es construida de metas, entonces para nosotros no va a ser diferente. Dele me gusta, es bien importante para que YouTube continúe entregando a las nuevas personas y déjenme en los comentarios cómo le parece esa receta. Nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao.